রিয়া শাহর বক্তব্যের পেছনে প্রচনা থাকলে ক্ষতি রাখা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের উত্তরে কমছে বন্যার পানি বাড়ছে মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হত্যা মামলায় মিন্নির চিকিৎসা কারাগারেই করতে হবে আইনজীবীদের আবেদন খারিজ সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল দাবি আজও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষা বছর डिजिटल पद्धति चूरी नाइट भीषण कैमरा बसान परामर्श गोयंदा दे বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিয়ে ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া শাহর অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তবে বিষয়টি নিয়ে সরকার মশা মারতে কামান ব্যবহার করতে চায় না এমন মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পদ্মা সেতুতে মানুষের মাথা লাগবে এমন গুজবের পুনরাবৃত্তি হলে সরকার কঠোর অবস্থান নেবে বলেও জানান সেতুমন্ত্রী তাছাড়া আসন্ন ঈদে পশুর হাটে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি সকালে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় প্রিয়া সাহার বক্তব্যের পেছনে কারো প্ররোচনা বা রাজনৈতিক মতলব আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের প্ররোচনা করেছে কিনা পেছনে কোন রাজনৈতিক মতলব আছে কিনা উস্কানি আছে কিনা বিষয়টা আমাদের জানতে ফেসবুক লাইভে দেশের সংখ্যালঘু এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রিয়া মিথ্যাচার করেছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ থেকে তিন কোটি সত্তর লাখ মাইনরিটি মানুষ আজকে মিসিং এ ধরনের উদ্ভট কাল্পনিক বক্তব্য তিনি কেন দিলেন কেমন করে দিলেন আর শেখ হাসিনা মাইনরিটি পার্সিকিউশনের বিষয়ে যেসব বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যের সাথে আসন্ন ঈদে যত্রত্র পশুর হাট না বসানোর আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের श्रृंखलार मध्य था बनाय क्षतिग्रस्त सड़क गो ईदर आगे मेरामत हो जाए आशा प्रकाश करें सेतुमंत्री बना कबलित महमूद हसान एक टीशन দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা কমলেও মধ্যাঞ্চলে বাড়ছে পানি নতুন করে অনেক এলাকা প্লাবিত হচ্ছে দুর্ভোগ বেড়েছে বানভাসী মানুষের ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের সাথে আছে গো খাদ্যের সংকট ও পয় নিষ্কাশনের সমস্যা এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিবন্ধী থাকার পায় পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে এদিকে কিছু এলাকায় দেখা দিয়েছে নদী ভাঙনও जमुनार पानी कमले ब्रह्मपुत्र नदे पानी बृद्धि अब्याहत थकाय जमालपुर जिलार सार्विक बना परिस्थितर आो अवनति जिलार आठान्न इनियन बना कवलित बसिंदारा बसतवाड़ी झेड़े उचू स्थान आश्रय मानवेतर जीवन जापन कर রাজবাড়িতে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধিতে সদর কালুখালি গোয়ালন্দ ও পাংসা উপজেলার নিম্নাঞ্চলের কয়েকটি ইউনিয়নের প্রায় দশ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে গ্রামগুলোতে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও গবাদি পশুর খাবার সংকট বন্যার পানি আমরা ডুবে গেছি আমাকে সরাসরি সব নষ্ট হয়ে গেছে 
বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে পানগুছি নদীর ভাঙনে বলয়বুলিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্রেণীখালি গ্রামে রাস্তা সহ দুই একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বগুড়ার যমুনার পানি কমতে শুরু করলেও সারিয়াকান্দি সোনাতলা ও ধুনটের দুর্গম চরাঞ্চলে পানিবন্দী মানুষ পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছে না এদিকে বাঙালি নদীর ভাঙনের হুমকির মুখে জোরগাছা বাঙালি ব্রিজ বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় গাইবান্ধার পাঁচ উপজেলার পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ বন্যা কবলিত হয়ে আছে কোরবানির ঈদ সামনে রেখে গবাদি পশু নিয়ে বেশ চিন্তিত চরাঞ্চলের মানুষ যমুনার পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও সিরাজগঞ্জের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে যমুনার বাদ অভ্যন্তরে শাখা নদী করতোয়া হুরাসাগর গুমানি আত্রাই নদীগুলোতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় উল্লাপাড়া তারাস ও রায়গঞ্জের অন্তত তিরিশটি গ্রাম নতুন করে বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে এদিকে জেলার বন্যা দুর্গত কাজীপুর সদর বেলকুচি চৌহালি ও শাহজাদপুর উপজেলার দুশো পঁচিশটি স্কুল পুরোপুরি ও শতাধিক স্কুল আংশিক তলিয়ে যাওয়ায় পাঠদান বন্ধ হয়ে পড়েছে টাঙ্গাইলে যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর পানি কমতে শুরু করেছে তবে এখনো টাঙ্গাইল সদর ভুয়াপুর গোপালপুর কালীহাতি নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার তিন শতাধিক গ্রামের চার লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় এদিকে জেলার বন্যা কবলিত ছয় উপজেলার প্রায় বিশ হাজার হেক্টর জমির ফসল ধান পাট সবজি সহ বীজতলা পানিতে তলিয়ে গেছে পদ্মার পানি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে দেশের মধ্যাঞ্চলীয় জেলা শরীয়তপুরে এরই মধ্যে শরীয়তপুরের পদ্মাপাড়ে অবস্থিত নড়িয়া জাজিরা ও ভেতরগঞ্জ উপজেলার প্রায় বিশটি গ্রামে পানি ঢুকেছে রিফাত হত্যা মামলায় মিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রত্যাহার ও চিকিৎসার জন্য আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত সকালে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন দুটি করেন মিনির আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাহবুল বাড়ি আসলাম বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজী দুটি আবেদনই খারিজ করে দেন পরে মিনির আইনজীবী জানান জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন আসতে হবে তিনি আরও বলেন দুই একদিনের মধ্যেই জেলা জজ আদালতে মিনির জামিনের আবেদন বিষয়ে প্রস্তুতি চলছে সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো অসহযোগ আন্দোলন চলমান রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে রেজিস্ট্রার ভবন তালাবদ্ধ এবং ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা আদিত্য মাসুমের রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ডাকসুর বৈঠকের পরও দাবি মেনে না নেয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হলেও সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক উনিশশো তিয়াত্তর সালে অর্ডারেশন অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাবি চব্বিশ একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই একটা থাকার কথা এখানে সরকার কেন থাকবে আমাদের দাবিটা যৌক্তিক সেটা উপ উপচার্য বলেছেন তাহলে হচ্ছে এটার যে র্যাশনাল যে বৈধতা সেটা আমরা পেয়ে গেছি আর বাকি হচ্ছে এখন মেনে নেওয়া বা মেনে না নেওয়া সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের একটিয়ারের উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল না করা পর্যন্ত সব ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রাখারও ঘোষণা তাদের সেই সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল যেহেতু করা হয় নাই আমাদের দাবি মানা হয় নাই সেই জন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাব ক্লাস পরীক্ষা বর্জন অনির্দিষ্টকালের জন্য এবং অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে দাবি আদায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উদাসীনতায় চলমান আন্দোলন আরও কঠোর করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় ছাত্র নেতারা আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা হচ্ছে বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগে মসজিদের ইমাম গ্রেফতার নেত্রকোনায় তৈরি হচ্ছে আকর্ষণীয় পাটের জুতা ইউরোপ আমেরিকায় রপ্তানি আবারও আমন্ত্রণ দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগে এক ইমামকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে রাজধানীতে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ইদ্রিস আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণখান এলাকার একটি মসজিদের ইমাম সেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে নারী ধর্ষণ ও কিশোরদের বলাৎকার করত প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইদ্রিস আহমেদ বারো জন কিশোর অনেক নারীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় র্যাব তাই চৌর্য বৃত্তিতেও এসেছে বৈচিত্র্য চুরিকে পেশে হিসেবে নিয়ে তাই ডিজিটাল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বদরুল নামের এক চোর তার সহকর্মী হিসেবে আছে আরও জনাচারে 
রিপোর্টে সেই আধুনিক চোরের কর্মবৃত্তান্তই তুলে ধরেছেন আহমদ বাবু আজব জীবন মজার চোর বদরুল হক নাসির রাতভর জুয়া খেলেন রাজধানীর বিভিন্ন ক্লাবে পয়সা টান পড়লে চুরিতে নামেন তাও আবার বাসায় সব কোম্পানি টার্গেট কর্পোরেট অফিস গত রমজান মাসে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনের বুরাক টাওয়ার পান্তপথে এনা গ্রুপ বাংলা মোটরের নাভানা টাওয়ার উত্তরার উইনব্রিজ সহ চুরি করেন আরও তিনটি অফিসে নিরাপত্তা কর্মীর চোখ গলিয়ে এমন চুরি কিভাবে হয় তা বোধগম্য নয় অফিস কর্তাদের লবি থেকে শুরু করে পুরো নিচের পুরো এনভায়রনমেন্টটা পুরো প্রিমিয়াসটাই তারা সিকিউরিটি এনসিওর করে কিন্তু সেইখানে সেটা থাকার পরেও কিভাবে আসলো এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয় অতপর মাঠে নামেন গোয়েন্দারা নাসিরের লোকজন অফিসে ঢুকেই বন্ধ করে দেয় সিসিটিভির সার্ভার অল্প সময়ের মধ্যে খুলে ফেলে ডিজিটাল লক তারপর নির্বিঘ্নে সারে চুরি কর্ম আমার নাম নাসির আমি আজকে পনেরো বছর ধরে চুরি করি চট্টগ্রাম কুমিল্লা ঢাকায় অনেক চুরি করেছে পর্যন্ত এমন কোনো লক না যে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একটু ফাঁকা জায়গাটা চাপ দিয়ে ওইটে जगह তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা চোরাইকৃত বেশ কয়েকটা ল্যাপটপ হাউস ব্রেকিং এর বিভিন্ন টুলস স্ক্রু ড্রাইভার এগুলোকে আমরা উদ্ধার করি কর্পোরেট অফিস সহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনে নাইট ভিশন ক্যামেরা বসানোর পরামর্শ দেন গোয়েন্দারা নাইট ভিশন ক্যামেরাগুলোকে দিয়ে সিসি ক্যামেরা সংযোজন করবেন আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সৌজন্যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ নেত্রকোনায় তৈরি হচ্ছে আকর্ষণীয় পাটের জুতো রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ উত্তর আমেরিকা সহ বিভিন্ন উন্নত দেশে আর পাটপণ্য উৎপাদনে এমন সাফল্যের দাবিদার নারী উদ্যোক্তা কামরুন নাহার খানম লাকি নেত্রকোনা বেসিক শিল্পনগরীতে দু হাজার সালে একত্রিশ জন দক্ষ শ্রমিক নিয়ে নবাবি ফুটওয়্যার নামে পাটের জুতা তৈরির কারখানাটি গড়ে তোলেন তিনি পোশাকের পাশাপাশি উচ্চ মূল্যের পোশাকের বাজারেও বাংলাদেশ তার অবস্থান শক্ত করছে ইউরোপের বাজারে এরই মধ্যে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশ এক নম্বরে উঠে গেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়াশিং টেকনোলজিস ফাউন্ডেশনের দশ বছর পূর্ত উৎসব ও বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা আরও বলেন এই মূল্য সংযোজনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে ওয়াশিং খাত ডেনিম সলিউশনস লিমিটেডের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এবিসিসিআর সহসভাপতি সিদ্দিক রহমান ফাউন্ডেশনের সভাপতি জাকির হোসাইন লেলিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেনিম সলিউশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম সোহেল রানা দলের সঙ্গে যোগ দিতে আজ শ্রীলঙ্কা যাচ্ছেন সাবির রহমান এনামুল হক বিজয় মোহাম্মদ মিঠুন ও ফরহাদ রেজা চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের দলের সাথে ম্যাচ খেলে স্কোয়াডের শেষ সদস্য হিসেবে কলম্বোতে যাচ্ছেন এই চার ক্রিকেটার বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে শুরুর লক্ষ্যে বাংলাদেশ দল এমন অবস্থান করছে শ্রীলঙ্কায় তিন ম্যাচে সিরিজ খেলতে এক সঙ্গে জানি পুরো দল এদিকে গতকাল রানা সিংয়ের প্রেমাদাস স্টেডিয়ামে সফরের প্রথম অনুশীলন সেরেছে টাইগাররা ছাব্বিশ জুলাই মাঠে করাবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে তার আগে আগামীকাল শ্রীলঙ্কা বোর্ড সভাপতি একাদশের বিপক্ষে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তামিম ইকবালের দল আর এরই সাথে শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার রিয়া সাহার বক্তব্যের পেছনে প্রয়োজনা থাকলে খতিয়ে দেখা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের উত্তরে কমছে বন্যার পানি বাড়ছে মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত फेसबुके 
স্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের চট্টগ্রাম সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন